Hi guys! Good morning! Welcome to my channel. This is your host, Helen. By the way, ang aking topic na tatalakayan ngayon ay idea po ito ng aking uh, masugid na taga-follow. <laughs> fan ko to eh. Number one fan. Anyway, sabi niya, magbigay ka nga ng labing dalawa o labing tatlong katutuhanan sa na katutu, katutuhanan na nasa sayo. Sabi ko, bakit? Dami naman nun. Di ba pwede sampo? Sabi niya, basta gagawin, gawin mo lang, sabi niya. Anyway, so na-challenge ako kasi, di ba, sabi ko nga dito, anything. This is so personal, so gagawin ko, no? Gagawin ko pa din. So, bilang uh, pasiuna, no? Kaming mga nanay dito sa ibang bansa, kaming mga OFW na, na ina, um, Usag yun na sa among problema ka ng dili gani ni close sa among mga anak. Like, not closeness. Kasi may mga, ako naman po nga na, dili po sila close. Kung baga, wala mi uh, deep knowledge kung unsa yun ang personalidad sa among anak. Or among anak wala kasabot o unsay among personalidad da personalidad no unsa mi nga klase nga pagkatao unsa mi klase mi nga nanay unsa mi nga klase kung masuko dagan silag mga question dagan sila kay dagan silag nakita sa ilang environment dagan silag nakita nga mga bata nga the, the way makisama ang the way tratuhin sa ilang nanay so ma question sila unsa ka si mama no uh, no unsa ka si mama so In that part, dako kay na siya nga uh, emptiness sa bata. So, kinanglan kita nga magulang aware ta na. No? Kinanglan ato, ato na siya ma, ma filled up. Kana nga emptiness ato na ma filled up. We have to try our best. Well, no one is perfect, right? But we have to try our best. We have to aw to be aware. Siguro kita tanan mga nanay, uh, gusto nato jud nga ma, ma look after ang atong mga anak no. But marami jung nanay daghan kog nakaila nga failure gyud sila pag pag abot jud anak nga time. Ang bata fail pud siya no na na ma ma uh, ma 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 adto siya sa right nga path na feel ang bata why nganong ing ana man so tungod ka na kay wala nagkasinabot no wala nagkaila walay connection walay intimate relationship wala ang ang emotional aspect ng bata is totally uh, damage no back to the topic ang kitang mga OFW kinahanglan alam natin kung anong gusto natin Kina, kinahanglan kay baluta og unsa gyud ang atong gusto kinsa man ko unsa man ko nga klase nga pagka tao. Unsa ko nga klase nga pagkananay. No? Unsa ko nga unsa ya kung gusto buhaton. No? Mangutana ka na siya nga ikaw ra pud ang makatubang. Like for example, sa akong kaugalingon, um for a long time I've been here in uh I've been an of OFW for 14 years, no? 14 years na kung if the no actually 15 kay one year sa Hong Kong then 14 dito so 15 years so <clears throat> ang nahitabo is dili ko totally i never know knew myself very well 
ever since. No? Bali, ikan sa kong pagkabata, pangutan na, na ako sa akong kaugalingan, ano sa man yun akong gusto? Hanggang sa nag-asawa na lang ako, nakaanak ako, nag-start nag akong nagtrabaho sa abroad, I became a working mother. I, I, I take the responsibility of the full-time breadwinner. But I still don't know who I am. Never ask myself, ano ba talaga gusto ko? I always ask, ano ba gusto mo? Kulang pa ba? <laughs> ganon, no? ganon klaseng salita. Kulang pa ba? Ano ba gusto niyo? Dugo? Balat? No? But, last year, I've been asking, akong amo nag-ingon, cannot change them. You didn't even, how could you change other people, other people, if you don't even know how to change yourself? You don't know yourself. How could you know what they want? How could you know what they want if you don't know what you want for yourself? Know your first, first, understand yourself first so that you can stand, understand others. It's biblical. Sabi ng Biblia, love your neighbor as you love yourself. Higugma ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. How could you love? Ang saan ni mo paghigugma ang imong isig katao kung ikaw mismo wak ka nigugma sa imong kaugalingon? Saan na imo ikahatag? No? Murakag ka ng manghatag ka, gusto ka manghatag o kwarta, pero wala kay kwarta. No? Saan na na paghatag? You don't Unsaon ni mo paghatag, pagtudlo, o unsaon pagpangitag kwarta, kung ikaw mismo wa ka kamao, unsa, di ka kamao, unsaon pagpangitag kwarta. No? Ang ana ang realidad. So, you have to ask, we have to ask ourselves first, who I am? Ano ba talag, sino ba ko? Ano ba gusto ko? Unsay gusto na ko? Pag nasa, nakasabot na ta kung unsay atong gusto, unsay as, asa imong gusto, unsay imong gusto, kinsa ka, unsa ka nga klase nga pagkatao. Ma, can, it, it's your self-evaluation. Then, kung nasabda na ni mo ang imong kaugalingon, it's easy sayo na lang ni mo pagsabot sa uban. No? Kay imo naman nasabdan. Like, noon, before my vacation, one, one of my friends, she was a Greek, from Greece, uh, sabi niya, Helen, you know what? You're a very nice woman, very nice person, but deep inside, you have an unforgiving love. Uh, you have uh, so much love, but you have hate that break, that uh, 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 block the blessing. You cannot move forward if you cannot ask forgiveness for that. Then napatanong ako sa sarili ko, saan ako nagkasala? I was a good daughter for, from the start. Ah, uh, ganun pa ako ha. I was a good wife from the start. Ah, uh, ganun. Ganon ako mag-isip noon. Ganon ang mga sagot ko sa sarili kong tanong. Saan ako nagkasala? Wala naman akong ninakawan. Ako pa nga laging napagbintangan. O, oh, ganon ang sinaryo ng mga sagot ko. No? Kasi parang, parang self-righteous ba? Ganon. But later, 
when I was, when I keep asking this question, kasi na ano sa akin eh, yung, yung sinabi niya, parang nanatili sa akin, maybe, maybe that's the time that God really used someone to open my eyes, no? to open my heart. One simple question, you never know. Then sabi ko, paano naman ako magkasal? Paano naman ako, uh, kanino naman ako manghingi ng tawad? Ganun. Saan ba talaga ako galit? Kanino ba ako galit? Kasi ang akala ko, galit ako sa sarili. Ang alam ko lang, galit ako sa sarili ko. Kasi, um, bakit yun ang, bakit hinayaan kong mangyari ang gano'n? But, till, when I had, um, when I keep asking myself that time, uh, na-realize ko na who am I? To question the plan of God in my life. Na? Yun din naman ang ang next na tanong. Yung pinakahuling tanong ko. Sino ba akong magtanong sa plano ng Panginoon sa akin? Kung mayroon man akong kasalanan, hindi naman kasi ako perpekto. Oh, justification na naman ako, no? Pero, that time, tumawag mama ko, ni, eh. Tumawag mama ko. Then, nagkabanggaan din kami sa salita. Then, na-realize ko, bakit ganon kami ng mama ko? Ah. Then doon nagsimula yung mga tanong. Tanong, tanong sa sarili. Tanong ganito, ganon. So, I end up the story of I have a separation from from that a, a, a block. No? Meaning, I don't have a good relationship with, with my mom. But we never fight. I, I never argue. I told you, sabi ko nga, I'm a good daughter. Eh. Diba? Pero, hindi pala yun. Deep inside, meron pala. No? May tanong pala ako. Kasi hindi ako lumaki sa parents ko, eh, lumaki sa lolo at lola ko. So, di ko na malaya na yun pala ang nagpapaseparate sa akin na aking mama. But anyway, when I was, when I went vacation last year, isa yun sa, isa yun sa hiningi kong prayer kay God, that God, if I have to, if I need to fix some, a relationship from my family, please give me a chance to fix. Uh, tulungan mo kung Maayos lahat, Lord. Gusto ko maibalik yung magandang relasyon ko sa pamilya ko. Ganon. Then, nangyari nga. Ang Panginoon, base sa aking karanasan, uh, hindi lahat nadadaan sa in good, no? Sometimes you Alam mo ba yung, di ba pagka yung tubig, smooth yung takbo, tapos pagka pababa na, biglang bagsak, no? Na parang nakakatakot na bagsak ng tubig. But later on, magulo man yan, magfo-flow na naman yan ng maganda, no? It's another, at mas malakas pa na agus. Yan. So, ganun ang, Ang description ko, no, that, that year, 2019, it was not easy, but I did it. I bent my knee. I had a chance to bend, bend my knee for my, to my mom. 
I asked forgiveness. And it wasn't easy. It wasn't easy. It was very uh, dramatic, traumatic. And I thought, I know, no. Uh, but really, God works in a mysterious way. As long as you do your part, God will do the rest. And ikaw yung ma-benefit doon eh, hindi yung ibang tao. Ikaw yung makapag-benefit doon. So, OFW, kung meron man tayong mga hindrances, mga bitterness na naiwan sa Pilipinas, ask God to help you to fix those relationships. Kasi, Hindi, hindi tayo magiging masaya eh. Uh, bagkus, mapahamak pa tayo. Kasi, yung energy, negative energies, yung bitterness na yan, uh, nandyan sa puso mo yan eh. Si God at ang blessing niya, makakapasok lang sa puso natin. Hindi sa isip. hindi sa sa katawan, kundi sa puso natin. Kung ang puso natin ay puno ng ng bitterness, ng hate, ng ng disappointments, anong, anong lugar ang pasokan ni ng Holy Spirit? Anong lugar ang pasokan ng an, saan papasok si God? God is love. No, God is, God is love. God is understanding. God is compassionate. God is loving. No, so kung puno na yung heart mo ng bitterness, disappointments, hatred, uh, anger, uh, uh, vengeance, so san si Lord papasok don? Kaya Kailangan natin with W kung mayroon man tayong uh, mga hindi na ayos na hindi na napag-usapan na issue bago tayo umalis ng bansa. We have to fix it, no? Is to unblock the blessing. Kasi hindi lang ikaw ang mapahamak pati mga tao sa paligid mo. At ikaw mismo mapapahamak ka. Kasi ako napapahamak ako eh. Uh, napapahamak ako in the sense na dahil sa uh, nangyari, hindi ako kasi aware. na napalayo na pala ako ng palayo sa dahil sa mga disappointments sa mga frustration sa buhay hindi na pala, hindi ko na namalaya na napalayo na pala ako at natakpan na yung mga natakpan na yung mga unang bitterness natakpan ng matakpan ng bago matakpan na naman ang bago panibago uli hanggang sa uh, lumalaki at lumalaki habang sa mas malakas at palakas ngayon kung nasa may mahanap ka pang uh, lakas para sa Panginoon bumalik ka sa Panginoon at humingi ka ng tulong na ayusin ng buhay natin buhay mo Kasi mangyayari at mangyayari yun. Dahil gustong gusto ni God na maging maayos ang buhay natin. Ayaw ni God na magiging uh, wasak ang buhay ng isang tao. Lalo na pag isang ina. You know? Kasi karamihan sa mga OFW, Hindi natin hindi ko kay hindi ko sinasabing nagmamalinis ako. Pero karamihan sa ating mga OFW is napariwara 
dahil sa naghahanap tayo ng kalinga. No? Hinahanap tayo ng kakampi. Kung hindi natin hanapin kay God, mapapahama ka. So, habang kaya mo pang hanapin ngayon, hanapin mo kay God. God can, is the only one can help you to fix the broken relationship. No? So, yun. Bago ka, isa, bago ka uuwi ng Pilipinas, kailangan dahan-dahanin mo yung mga anak mo. Kailangan i alamin mo kung ano ang problema at kailangan magpasok mo yung emotional needs ng ng mga bata. Kasi doon tayo malaki ang pagkukulang natin sa part na yan. Kaya kailangan ma yung emotional aspects ng bata, yan ang ibuhusan mo. Pag uuwi ka, buhusan mo. Huwag kang, huwag, huwag ibang tao. Kailangan anak mo mismo ang uh, tutukan mo. Kasi umuwi ka para sa anak mo, para sa pamilya mo, hindi para sa mga kaibigan mo. Okay? Alam kong Ibang OFW na makaka-relate. Alam kong OFW ayaw nila yung mga ganitong drama. I'm just sharing this kasi uh, nakakalungkot eh. Lagi na lang buhay ng mga celebrity, buhay ng Pilipinas, ang naririnig natin sa mga vlogger. Hindi na natin naririnig yung totoong rea yung realidad na instead makahanap tayo ng solusyon eh yung personal natin na problema hindi na mabigyan ng solusyon kasi ang natitingnan natin is yung problema na ng Pilipinas problema na ng ABS-CBN problema ng PhilHealth Sarili nating problema, hindi na natin naalala. No? So, ito yung channel ko is, yun, kailangan makilala ka ng anak mo. No? Kailangan makilala ka. Kailangan alam ng anak mo anong klaseng nanay ka, uh, tahimik ka ba, Uh, sosyalera ka ba? Uh, mahilig ka bang kumain ng tinapay o kumain ng dinuguan? Yung mga ganun. No? Para maintindihan. Mga basic yan. Mahilig ka ba sa damit? Mahilig ka ba sa sapatos? Mahilig ka bang mag high heels? No? Kasi minsan di yan lang ng anak. Yes, mama. Hindi mm, palang yun yung suot niya. <laughs> di ba nag nagugulat yung anak mo? Diyos ko po. This, tapos ayan nang sumabay sa nahiya na so alam mo yung ganong sitwasyon hirap kaya ng sitwasyon natin di ba so kailangan yan ang dapat malaman din ng anak mo na mahilig ka ng kumain ng baguong at kahit pa paano alaman nila mahilig ka ng baguong uh, di ba at saka alam nilang, kumbawa, mainipin ka, wal, ala kang pasensya maghintay. O kung alam ng mga anak mo yan, those, at least maisip nila, ah, kung uuhin ako kasi ayaw ni mama, ah, nandyan pa naman si mama, ayaw niya maghintay. Ganon, ba diba? Or, uh, kung halimbawa, uh, ano ka, uh, social Meaning, hindi social na, negative ha, I'm not the same, I'm not talking about negative means, social means you like gathering, no? So, yung, uh, yung bata, lumakis na, halimbawa, lumaki yung bata na hindi ka ganun. Halimbawa, sorry, 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 umalis, umalis ka, hindi ka ganyan, hindi ka ganyan ka social, hindi ka, 
hindi ka may lig makipagkaibigan. Then, nung umuwi ka na ng Pilipinas, malaki-laki na siya. Then, nari, nakita niya na, oh, mama, ma, ano na, umiinom sa mga kapitbahay, ganyan, ganyan, mga kaibigan na lang laging sinasama. It's not the saying na hindi yan, huwag mong gawin yun. But, you have to uh, explain or, you know, lalo na yung bata, teenager na. So, kailangan makita, malaman nila ng ano, eh, maayos, no? Na, anak, hindi naman masama, di ba? Anak, punta mo na ako kay ano, mayroon kaming party. Di ba? Hindi yung makita na lang ng anak mo, ilasing ka na dyan. Di ba? So, yun ang mga aspects na aspect aspeto na kailangan natin i-consider bago tayo uwi i uuwi kasi uh, mga anak ang inuuwi natin eh hindi ibang prioridad priority sila dapat no yung kung kailangan mo silang yakapin ng magdamag <laughs> Iyakapin mo. Kasi, pag aalis ka, wala na naman yayakap sa kanila. Huwag asawa ng kapitbahay ang yakapin mo. Anak mo ang yakapin mo. No FW. Kasi, darating at darating din ang mga panahon na yung mga anak mo mismo ang magtuturo sa iyo Paano kasaya ang buhay? No? Masaya ang buhay. Hindi, hindi porkit OFW tayo, mawala na tayo ng pag-asa, iiyak-iyak na lang tayo, kunting problema lang sa amo, iiyak-iyak ka na, susurrender ka na, nawalan ka ng self-confident. No? Hindi, pumunta ka sa lugar na yan, kaya mo. Inilagay ka ni God sa lugar na yan, sa bahay na yan, kaya mo. Just don't forget to ask God. Mayroon akong babasahin verse bago ko tapusin yung ating ano ngayon. Ito ay nasa makikita, mababasa natin sa some verse number, verse 4. At sabi niya, meditate at your heart upon your bed. And be still. No? Sinasabi niya yun. Na mag-meditate tayo. In our heart. By your bed. Meaning, mag-meditate tayo bago tayo matulog. And then, relax. Believe. It will happen. Right? Right? Huwag ko na masyadong taasan kasi baka inaantok na kayo at ako din inaantok na rin. Ako, three, actually busy ako today. Then, 3 o'clock ako na ngayon. Magdi 3 o'clock na. So, actually, pagod na rin ako. But, because I love to share my my thoughts, I, I made this video. Uh, dahil gusto kong sagutin yung 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 tanong kahit hindi man 20 so next next topic baka ma, matackle din natin tong content na to no so hindi ko kasi masabi kung 10 facts ito eh mm, binigay ko sa inyo pero actually Uh, parang gano'n na rin mayroong ding mga facts do na isinishare ko kagaya nung gaya ng sinabi ko very adventurous ako no na yun ang panglaban ko sa homesick uh, trip <laughs> food trip uh, long drive mga gano'n hindi ako nagdo-drive but nag-jump, nag-hoop hope in ako ng mga buses or trains to go different uh, territories, no? So, yun. 
Sana may na, may na pulot kayo na na aral at nakakuha kayo ng idea at sana na appreciate mo yung <laughs> yung time na ni spend mo na makinig sa video na to and I'm very grateful no thank you very much doon sa mga nag views at sa kasanang uh, nag subscribe please continue to share this video eh. uh, hindi po ako uh, nag after sa ano pero uh, if the, this is the chance that I can help my my place. Please help me to <laughs> share the video and subscribe, please. Thank you. Bye-bye. Till next video.